हे गाइस गुम बैक टू द बेड छोकरा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आई पोस्ट टू वीडियोस पर वीक वेनेसडे संडे नए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और वो बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें तीन बियर्ड स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स के कैटेगरीज में आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ बियर्ड वैक्स वर्सेज बियर्ड बाम वर्सेज अ बियर्ड सॉफ्टनर कौन सा किसको लेना चाहिए कौन सा किसके काम आने वाला है कौन से स्टेज ऑफ बियर्ड ग्रोथ पे आपको ये लेना चाहिए एवरी विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो तो बिना कुछ टाइम वेस्ट के सीधा चलते हैं वीडियो के अंदर सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है बियर्ड वैक्स अब ये जो प्रोडक्ट है ये सबसे ज़्यादा थिक और डेंस एंड एकदम हार्ड होने वाला है इफ इट्स अ नेचुरल बियर्ड वैक्स एक नेचुरल बियर्ड वैक्स आएगा और एक सिंथेटिक बियर्ड वैक्स आएगा सिंथेटिक वाला एक जेल टाइप दिखेगा आपको क्लियर जेल टाइप बट वो यूजली बकवास होते हैं नेचुरल जो है दैट विल बी हार्ड जो मैं आपको अभी क्लिप्स दिखा रहा हूँ वो एक नेचुरल बियर्ड वैक्स के हैं अपार्ट फ्रॉम दिस बियर्ड वैक्स जो है वो आपके स्टाइलिंग में काम में आने वाला है एक होल्ड देने के लिए काम में आने वाला है एक आपके बियर्ड को शेप देने के लिए काम में आने वाला है इसे आप ब्लो ड्राइंग के पहले यूज कर सकते हैं बियर्ड के ऊपर लगाइए और फिर ब्लो ड्राई करिए एंड विद दैट योर बियर्ड विल बी सेट इन अ पर्टिकुलर शेप दैट यू वॉन्ट अपार्ट फ्रॉम दिस ये प्रोडक्ट जो होता है वो हैवी होता है तो आपको उसको स्किन के ऊपर नहीं लगाना सिर्फ बियर्ड हेयर के ऊपर लगाना है एंड बियर्ड वॉश यानी बियर्ड शैम्पू से आपको इसे वॉश करना पड़ेगा क्योंकि ये वैसे ही पानी से नहीं निकलने वाला नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है बियर्ड सॉफ्टनर की कैटेगरी ये बहुत कम है मार्केट के अंदर लेकिन दो टाइप के आती है एक क्रीम बेस में आएगी और एक जो है वो लिक्विड बेस में आएगी जो लिक्विड बेस है वो यूजुअली सिलिकॉन्स और ऑयल से भरा हुआ होता है और इसका मेन काम यही है कि आपके बियर्ड को सॉफ्ट बनाना डी टैंगल करना जिस जो नॉट्स है जो एकदम हार्ड रफ ड्राई फ्रिजी स्प्लिट एंड से भरी हुई बियर्ड हो जाती है उससे टैकल करने के लिए ये बनाया गया है प्रोडक्ट और ये भी जो है प्रोडक्ट वो थोड़ा सा हैवी है एंड दिस इज नॉट फॉर डेली यूज बट ये आप स्टाइलिंग के लिए यूज कर सकते हैं एंड इसको आप बिफोर ब्लो ड्राइंग लगाएंगे तो दिस विल एक्ट एज अट प्रोटेक्टेंट एज वेल बिकॉज ऑफ ऑल द सिलिकोन एंड ऑयल्स एंड एवरी थिंग अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो प्रोडक्ट है इसके लिए आपको निकालने के लिए बियर्ड वॉश लगने वाला है बिकॉज इट इज गोइंग टू बी ए स्लाइटली हैवी प्रोडक्ट ये भी आपको सिर्फ बियर्ड हेयर के ऊपर लगाना है बियर्ड ये जो स्किन है आपकी उसके ऊपर नहीं लगाना और ये जो है आप डेली भी यूज कर सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा बाहर घूमते हैं बाहर बहुत एटमोसफियर से कॉन्टैक्ट रहता है आपका विंड एयर पोल्यूशन उस चीजों से है देन दिस विल गिव यू प्रोटेक्शन फॉर दैट इज वेल तीसरी जो कैटेगरी है उसके अंदर बियर्ड बाम आता है लेकिन इसी के अंदर मैं मिक्स करने वाला हूँ बियर्ड बाम बियर्ड बटर एंड बियर्ड क्रीम ये तीनों जो प्रोडक्ट्स हैं ये एक ही कैटेगरी के हैं थोड़ा सा डिफरेंस है उनमें और वही मैं आपको अभी बताऊंगा बियर्ड बाम और बियर्ड बटर ऑलमोस्ट सेम होते हैं इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हो गए अगर वो नेचुरल होगा तो जो बियर्ड वैक्स है उसी के ऑलमोस्ट सेम इंग्रेडिएंट्स होंगे लेकिन जो बीज वैक्स की मात्रा है और जो शेयर बटर या कोई भी बटर्स डाले गए हैं उसके अंदर उनकी मात्रा थोड़ी कम होती है ताकि इतना ज्यादा हार्ड प्रोडक्ट ना बने ये थोड़ा क्रीमी प्रोडक्ट होता है थोड़ा लाइट लूज टेक्सचर वाला प्रोडक्ट होता है जो इजीली आपके बियर्ड के ऊपर लग जाता है अपार्ट फ्रॉम दिस जो बियर्ड क्रीम है ये इसी का एक भाई मान लीजिए इट इज अ टाइप ऑफ अ ब्लेंड बिटवीन अ बियर्ड बाम एंड अ बियर्ड सॉफ्टनर इट डज द सेम वर्क अब ये जो प्रोडक्ट है ये कैटेगरी उसका काम सिर्फ इतना ही है कि आपके बियर्ड को नरिश करे जो आपके बियर्ड हेयर हैं उसे शाइनी बनाए उसे थिक बनाए उसे थिक दिखाएं लोगों को उसकी जो अपियरेंस हो वो थिक हो फ्रिज फ्री हो डैमेज फ्री हो वैसी जो अपियरेंस है वो ये प्रोडक्ट्स देने वाले हैं आपको ये भी प्रोडक्ट्स थोड़े से हैवी होते हैं तो आपको इससे स्किन के ऊपर नहीं लगाना सिर्फ बालों के ऊपर बियर्ड हेयर के ऊपर लगाना है एंड इसको निकालने के लिए भी आपको एक बियर्ड शैम्पू बियर्ड वॉश की जरूरत पड़ने वाली है अब ये जो प्रोडक्ट कैटेगरी है इसे मैं पसंद करता हूँ यूज करना ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम तो सुबह उठ के नहा के बियर्ड ऑयल लगा लिया और उसके बाद जब बियर्ड ऑयल चार पाँच छः घंटे बाद अब्जॉर्ब हो जाता है उसकी इफेक्ट खत्म हो जाती है उसके बाद आई लाइक यूजिंग अ बियर्ड बाम और बियर्ड बटर और बियर्ड क्रीम तो उसके अंदर क्या होता है इट अगेन रिस्टोर्स द शाइन इट रिस्टोर्स द ऑयलीनेस अगेन मेक श्योर दैट यू आर वॉशिंग दिस ऑफ बिकॉज इट कैन कॉज बिल्डअप एंड इट कैन कॉज क्लॉक पोर्स अब कौन सा प्रोडक्ट किसको यूज करना चाहिए बियर्ड वैक्स इज फॉर दोज पीपल जिनके बहुत ही ज्यादा ऐसे स्ट्रे हेयर होते हैं उनको अगर एक शेप में देना है प्योरली स्टाइलिंग प्रोडक्ट होता है बियर्ड वैक्स तो मीडियम लेंथ एंड लॉन्ग बियर्ड उनके लिए है बियर्ड बाम बटर क्रीम ये जो है वो अगेन मीडियम टू लॉन्ग बियर्ड वाले ही उसे यूज करे बिकॉज स्लाइटली हैवी होता है एंड शॉर्ट बियर्ड्स
कौन से कैटेगरी में फिट होते हैं उस हिसाब से आप एक अपना प्रोडक्ट जो है स्टाइलिंग प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करिए सो so गाइज ये वो तीन बियर्ड स्टाइलिंग कैटेगरीज थे प्रोडक्ट्स के एंड जो नए नए बियर्ड ग्रो कर रहे हैं एक महीना दो महीना तीन महीना हुआ है आपको छः महीना हुआ है इवन यू गाइज डोंट नीड दीज प्रोडक्ट्स आप लोग सिर्फ और सिर्फ अच्छा बियर्ड ऑयल में इन्वेस्ट करिए और एक बियर्ड वॉश में इन्वेस्ट करिए अपार्ट फ्रॉम दिस एंड बियर्ड वॉश भी आपको सिर्फ और सिर्फ दूसरे महीने के बाद लगने वाला है तब तक आप फेस वॉश से काम चला सकते हैं सारे जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको इस वीडियो में दिखाएं वो सारे मैं नीचे लिंक कर दूंगा जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं बियर्ड ऑयल्स इवन उनके भी लिंक्स में नीचे डाल दूंगा सो गाइज दैट वॉज इट फॉर टुडे इस वीडियो अगर आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक करें शेयर करिए सब्सक्राइब करें और वो बेलाइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें सारे सोशल मीडिया लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगे जब तक हम लोग अगली बार मिले बी ऑसम कीप यू बियर्ड ऑसम एन आम ईट यू इन द नेक्स्ट वन बाय